。好，立刻来关心一下，现在以巴最新的战况哦，已经变成了一个中东的混战了嘛？现在以色列跟伊朗哦，这个双方互呛啊，呛的这个。之激烈哦，我们看一下这个伊朗的外长讲说，以色列和美国请尽快收手，若不停止在加沙屠杀平民，那么中东就会随时失控哦。但是纳坦雅胡也是非常疯狂的一个人哦，他他立刻回呛，他说与哈马斯之战不是你死就是我活，所以他们也没有要退让的意思。那双方都是这个。这个民族性非常强的两个国家、哦，所以你看这一场战争何时才会是终点，何时才会罢休呢？那以色列现在两面作战，呃，对空来说的话是空袭了叙利亚，还有约旦河的西岸哦。那美国非常担忧以色列这样两面作战，恐怕会引爆更大的区域冲突。那以色列的军长甚至警告哦，真主党如果敢参战的话，就要全面攻击伊朗哦，就是说，哎，叙利亚真主党如果来参加的话。我们也要来攻击伊朗，因为他们觉得伊朗就是背后的幕后的黑手，所以现在看起来这个以色列跟伊朗的火药味越烧越浓。那再来，美国驻伊拉克的基地啊，也传出来，呃，被人家袭击哦，这是亲伊朗的民兵宣称犯案，所以是不是伊朗的代理人会卷入而升高呢？现在华府也在做好一些相关的准备哦。他说，如果美方成为这个加沙战争的目标的话。华府就会准备好回应。那那个，我们看到奥斯汀也有提到，这个中东地区哦，针对美国人的攻击哦，其实已经大幅增加。当然，美国国内有一些不同的声音，像是美国国会议员哦，就在这个公开的场合哭着批评拜登，要求停火。我们来听一下。And the people telling the kids don't cry, and like let them cry, and they're shaking. And somebody, you know this, they keep telling them not to cry in Arabic. They do. They can cry. I can cry. We all can cry. And so I'm telling you right now, President Biden, not all Americans with you on this one, and you need to wake up and understand that we are literally, literally watching people commit genocide and killing a vast majority just like this, and we still stand by and say nothing. We will remember this. 对，所以其实，在美国有非常多的声浪是声援加萨人民哦，看到他们现在遭到一些这样子的，呃，十几天的轰炸，也为他们。感到难过跟沮丧。那我们看看加萨人民也在无奈地说：“我的孩子被杀，你们美国人满意了吗？”我们来听一下。<音乐> اطلعنا لجريان مش عارفين نمرق سرنا الجسس اللي مكدث على الأرض اللي رايح رجله اللي رايح صدره اللي رايح راسه إيش جنوني خمسة وسبعين سنة إلك خمسة ست حروب ما شفت ذا الحرب هذا عشان يجيب الأمريكان اللي بعيده قتلوا العالم قتلوا المسلمين وين هم مثل المسلم يا راجل إيش ببكي 好，在加沙这边哦，已经是被这种炮击而伤亡，已经死掉的这种孩子的数量已经到了一千七百多人，甚至有医生讲说，这边的孩子已经出现了一些创伤症候群哦，就连这种半夜听到可能是移动桌椅的这种声音都会被吓醒，觉得说，哎，是不是要逃命了？所以听得让大家觉得非常的不忍心。还有很多的孕妇，大概大概五万到八万位的孕妇、哦，他们是顶着肚子在逃命啊，有些甚至就因此而流产，这都是非。非常不人道的一些事情，但是仍然持续在发生当中。所以，我们看到这个世界各地哦，都有这种声援巴勒斯坦的这种声浪，像是哦，很多的民众跑到了 BBC 大厦门口前面喊说 ：“BBC， 你真丢脸！”就觉得他们报道比较偏颇，怎么是站在全面都站在以色列的角度来报道，并没有这个平衡报道。还有将就是法国这边的街头也有非常多的人潮，就说希望这个以色列能够停止空。袭加萨，他们就说这样的一个空袭根本就是一场屠杀哦。还有埃及的女子也怒斥 CNN 的记者说：“你们就是没有人性的传声筒。”包含了马来西亚、还有印尼、雅加达，都在谴责美方支持以色列，甚至把纳坦雅胡的这个画像啊喷上了这个红色的波漆哦。那我们看到这个约旦河西岸、中东地方更不用说了，大
家对于以色列的反弹，更是像是这个野火燎原一般哦。呃，约旦河西岸这一边也在抗议以色列，土耳其这边同样也是有非常多人上街头抗议以色列、哦。那倒是这一个杜鲁道，哎，他是跟这个纳坦雅胡通了电话，他说，哎，哈马斯应该立刻释放人质哦，但是反倒被呛说，你有没有谴责以色列呢？我们来听一听。好，包含了美国自己本身也有很多的人，呃，上街头要支持巴勒斯坦哦，跟纽约的警察还在街头发生了对峙冲突。<笑>加芝加哥的民众啊，也是游行声援巴勒斯坦，所以现在全世界因着以巴的分裂，世界也产生了更对立的情况了。我们来问一下亮哥。<咳>美国这个还算比较零星的啦。你如果去欧洲看，那多恐怖啊！伦敦有十万人上街。对。那昨天我也看到法国里昂也是好好多人都在上街啊、嗯。所以这个事情是这样啦，因为大家预感这个礼拜可能就会出动地面战争啦。嗯。啊，所以大家就会认为这怎么收拾善后啊？事实上，《纽约时报》。那个犹太裔最有名的那个专栏作家弗里德曼，嗯，弗里德曼他紧急写了一篇文章啊，他说他很少这样做紧急呼吁了，那他的标题叫做以色列以色列即将犯下大错，嗯，啊，他认为以色列只要出兵进去，然后你的目标是消灭哈马斯，那就完蛋了，嗯，啊，他他就紧急在那边呼吁说，不管是拜登政府以色列重新考虑一下。你的诉求要调整啊，他说应该要调整为第一个，我们要那个去抓捕这个哈马斯的头目了，谁进行了这场突袭啊？那第二个就是人质啊，就我进军是为了救人质啊，不然消灭哈马斯你是永远不会达成的了。嗯，因为我最近看到一个资料把我吓到了，他那个地道竟然有深到。三十公尺、欸，嗯，那多深啊？不是四层楼，我本来以为最多只有四层楼，<笑>居然还有八九层楼这么深，它已经累积很久了、啊、然后总共有两百多条、啊，所以你怎么你以色列的军人敢下去吗？你下去，哈马斯一定比你熟啊，嗯、那你这样如何去保证你消灭了哈马斯、啊、所以这个战争你几乎可以预期它的打法了。他的打法就是，他要推平主要的建物嘛，那他接下来就是要把那个地道一个一个封掉嘛，哦，他可能也会用一些什么方式把它烧啦之类的，可是就是你就是要把它封掉嘛，那可是那些人可能就躲到南部去了，嗯，所以你的战争目的，他分三阶段，第一个阶段就不会完成，就是要让哈马斯基本消灭，嗯，那第二个阶段是要把零星的都打掉。那最后才是要成立政府、欸，哎，你怎么可能这样搞呢？你这样搞就是血流成河啊！所以很多人都感受到了，你只要出面出动地面部队，那后果真的是难以收拾啊！嗯，我觉得连美国都感受到了，所以美国一直在要求他延缓进军嘛、嗯，就是这样、啊。可那可是老百姓当然都感受到，所以就上街头给拜登感受到民意啊，就这样。嗯，好，来请教谢老师。这个一直到现在哈，以色列对于加沙走廊地区的轰炸，这种就是说，这种呃疲劳轰炸没有停过，到现在没有停，对，一直都在从早到晚的轰炸。那现在他已经整个，我觉得他的战略啊，已经大概完成了九成了。那目前第一第一阶段战略就是加沙走廊把它分成两半，中间啊，将来很可能还是逐一逐一道墙，嗯，就是说一半。然后怎么样呢？然后就变这个地方，现在将来就变成什么？就以军驻守了。嗯，基本上巴勒斯坦都清的差不多了，已经一百万人走了嘛。嗯，那你剩下来的这种十万也好，十五万也好啊，他大把你都认定是哈马斯、啊，然后就围起来打，一个一个歼灭掉。那打看几个月，他就他就慢慢打，他也不急。你看他现在围，他现在这个围的目的是要把人赶走。现在前天的时候已经又丢这个传单说
，你们现在不走的，将来都被我们视为哈马斯的共犯。嗯，意思就是说，那哈马斯我只有杀，你们留下来就是被杀。所以现在这个整个的每天炸，每天炸，每天炸，然后把这些人赶得差不多了，现在先处理掉一半。然后啊，将来很可能就是说，这一块中间又是一个铁丝网一修起来以后啊，这里面就是永远的战区。我维持一年、两年、三年都是一个战区，就让你不适合人居。嗯。可是呢，这块、个、地土地呢，我又得到一块土地，而且是啊，有一个哈、啊，怎么讲呢？有一个机会，这个是历史性机遇。那现在我就在想，它剩下的那一部分，事实上话，它是希望往这个、往这个整个、往这个怎么样？往埃及去送，可埃及就是不开那个边界。嗯，然后呢，现在大部分都留在那块地方啊，就变成谁去养呢？基本上不要也不要以色列养，基本上就国际组织在养啊。对，什么联合国啊，什么什么你们去养。剩下来的话，反正你如果里面现在挤了啊两百万人的话，那不是我的问题了。过去十四年，本来本来这个加沙走廊就是一个监狱啊。以色列没有负责养他，嗯，对，而且可是以色列军力把他们解，所以我觉得现在看起来就是说，还是继续炸，时机到时候还是要进去，把这块主要是要占那块地了，啊、哎，哈马斯到其次了。不过现在国际社会，当然美国现在很担心，因为美国战略的观点，他们认为你这种大部队，你现代化武器，你进入现在这个断垣残瓦这么这个城镇里面啊，他怕以色列啊，事实上也要敷衍惨重代价。对以色列根本不当一回事啊！美国紧张什么？其实美国担心的什么？就是他们在自己的国内，他现在这一套支持巴勒以色列的这个哈道德立场会破产。嗯，现在道德立场会破产，而且这个这个他会变成以色列会变成他长期的外交安全上的一个负资产，而且不断的消耗他们的道德的正当性，还有他们的什么？他们的实际的军事力量。以色列是不管了，反正你们美国、西方你就被我绑架了，所以我觉得现在美国现在也没办法，你看拜登也拿不出办法，所以就等着内塔亚胡看什么时候时机差不多了，他就要挥金进去了。嗯，好，赖老师，现在我们从几个层面看，先从政治面来看，好，美国的总统拜登他要求他的 G7 的国家必须要跟他的步调立场都一致，不能够有不一样的。那目前来讲，他没有办法完全做到。像到今天为止，没有听到日本有跟美国他们站在一起，啊，去啊表达抗议。那最主要是日本，他考虑到他的能源绝大部分是来自于中东地区，所以他没有跟 G7 的站在一起。另外，我们也留意到有一个国家，就是加拿大，他保持的比较，哎，不是。就是意大利，嗯，它保持了很大的安静，对、嗯，那就代表它也不卷入这个浑水，嗯，所以陆陆续续表态的啊，像法国的情报单位也说啊，不是以色列所做，但是没有拿出证据来，嗯、那英国很明显了啊，那现在的情况也就是说，只剩下少数的五个国家跟四个国家了，跟美国人站在一起，但是法国的总统在政治方面他的讲话。还是采用平衡，那原因很简单，他要考虑他人民的问题了，因为他人民的很多的想法不会跟美国是一致的，啊，英国的情况也越来越严峻了。英国我们看到十万人走上街头，那这个会给英国的政府给苏纳克的压力会越来越大。法国是长期以来对穆斯林的基本上来说的话，是你很难在这个里面。去站在美国、以色列这边，即使你政府要做的话，它本身承受的社会的压力会很巨大。所以我觉得拜登的这个动员有一部分的成效，但是已经没有像过去成效那么好。这是第一个部分。第二个部分就是以色列的轰炸。以色列的轰炸，我观察到现在，我觉得造成的平民百姓的伤亡高于对于哈马斯的的伤害。也就是说，哈马斯保存战力的。评估我的评估，我觉得是比较大的。为什么呢？因为这一次以色列试图从南方去进行小股的军事战，这个最主要是要去试探这个哈马斯的军力啊，哈马斯的的防御状况跟作战能力。结果呢，我们看到的资料就是，呃，有两个推土机打进去，一艘坦克在后面支援过去以后
，那马上就遭遇到哈马斯的的狙击，然后撤退回来，然后甚至丢回弃甲。这代表什么？这代表哈马斯的军力保存不是以色列想象那样。这样的话也会有效的推迟了这个以色列的军事的地面战的时机，因为他状况掌握似乎不是他原来想象，透过这样大规模的空袭。所以空袭造成的平民百姓的伤亡远远大于哈马斯。哈马斯的战力保存似乎是早就在筹划中。最后一个，我倒认为是怎么样呢？如果一旦开打，战事如果对于穆斯林的社会越来越不利的话，欧美国家的恐怖主义的攻击会相对的会往上攀升，也就是不会往下走，会往上攀升。这个时候给欧美国家带来的。恐怖主义的内部的压力跟伤害，还有经济的伤害，会相当的巨大。嗯，好，我们先休息一下，广州忙回来。欢迎回来，新闻大白话。紧接着我们来看一下哦，现在中日的关系真的有改善的迹象了吗？你看看哦，这个中日友好条约四十五周年哦，日本的媒体讲说岸田跟李强。互致贺电哦，所以人家就想说，哎，李强虽然跟这个岸田文雄这样互致贺电，但是哎，并不代表是习近平亲自哦，所以感觉上面层级上还是有差哦。那另一方面，这个日本好像也很想要赶快改善跟中国大陆的一个关系哦，所以他们年拟要启用这个六十四岁驻印尼的大使哦，金山县。金山县志来担任下一任的这个驻中国大陆的大使，那他其实也是这个七年来首位非来自日本外务省汉语研修班的大使哦，所以香港。这个商业电台的解读说，因为现在中日关系长期停滞不前哦，所以他们希望能够委派非中国专家来出任这个驻华大使，希望能够突破僵局。那事实上呢，其实我们看到这一两天有日本要求 Google 要拿掉“钓鱼台”这三个字哦，主张要删除这个中国大陆跟台湾冠称的这些什么钓鱼台啊，或是钓鱼岛，只要保留这个间隔诸岛，就是因为哦，其实在十月十七号的时候有一则新闻哦，就是中日。日的海警船在钓鱼台附近的海域对峙哦，所以中国大陆的海警船呢、哦，海警局就表示说，哎，日本的贺丸号船只哦，还有数数艘的这种巡视舰哦，呃，非法进入到钓鱼岛的领海，所以中国大陆的海警船呢、哦，就依法采取一些必要的一些管控，还有警告驱离。所以是不是日本就赶紧就是哎有所这样的回复、哦，就说哎你们不可以叫你们这种钓鱼台或钓鱼岛的这种讲法？那我们看看日本的媒体。有，其实也有讲到说，中国大陆三月份的时候有拘留日本的贸易公司的员工，所以看起来现在中日双方哦，矛盾还是非常的多，并不会因为这样的互质贺电，哎，就全然的改善哦，还是需要一些时间呐、啊。再来，我们看到这个中国大陆也收紧了这个电动汽车电池的关键材料石墨的出口，哎，这算是一个重磅消息哦。大家想说，这个石墨很重要吗？其实哦，它在非常多的产业哦，它是有一个，因为是新的科技的应用是非常的广的。那他们是从十二月一号开始要限制石墨的出口。那它其实主要是用在电动汽车的电池哦。金融时报就估计说，目前大陆石墨产量占了全球供应量的百分之六十七，非常高的占比哦。那这个主要像是美国啊、韩国啊、波兰啊、日本啊、印度啊，这个全球进口大陆石墨最多的几个国家。都是你看看，美国、日本、韩国这三个国家也在那边搞小圈圈嘛，所以哦，接下来恐怕就会直接受到影响喽。那这个日本就就跳脚啊，就说啊，我们日方将要调查中国大陆，你采取这样新的石墨出口的管制措施，这是不是有违反 WTO 的规则啊？所以他们要赶快去告状了。那韩国政府也说，十月二十号立刻就开会来检查一下说，说哦，如果我们受到这样的管制限制的话，呃，会不会影响我们一些？企业或者是一些像是电动车汽车这电电动车。电池、汽车电池这样的一些产业哦，希望能够把影响降到最低。那美国也表示说，正在跟盟友哦，都在评估一下，如果这个石墨出口接下来的影响层面到底有多广，所以美日韩相当的紧张啊。那其实我们看这个石墨产业哦，呃，他们
不只是用在科技，其实军事上面也会有影响哦。有一种石墨炸弹哦，它一开始其实是呃美国在波斯湾战争的时候啊首次投入。那中国大陆在二零一零年的时候也成功研制出这个石墨炸弹，它可以呢呃就是让电线瘫痪，所以它被称为是最温柔的炸弹哦，就是放在战场上面不会伤到一兵一卒，但是却可以瘫痪整个城市的电力系统，让整个系统崩溃，所以它被称为是电。力杀手哦，它如果爆炸之后，它会散布非常多的这种石墨纤维，那这个石墨纤维就会直接影响到电力设备哦，它会破坏那些绝缘体，导致呢这些设备就没有办法修复，你必须要用重建的方式哦。那它其实比起锡箔还来得薄，这种革命性的一些材料啊，已经重塑下一代这个世纪整个新科技产业哦，所以它其实强度比起钢还要来得强，可是它的薄度却是比起锡箔还来得。它极度有柔韧性，而且它又薄又轻哦，所以它变成是下一个划时代的一个技术。那甚至呢，我们还看到有一些军用等级的这种防腐蚀。哎、欸，防腐蚀的一些防护技术哦，都是使用这样一个石木。那我们看看腐蚀，它是一个代价非常高昂的问题哦。所以像很多的产业，包含像是海军啊、海洋的一些基础建设啊，都会担心这种海水的腐蚀问题哦。所以涂上这样子的一个石墨，石墨的话，其实可以让这种基础设施跟设备都延长寿命。这首先我们来请教一下亮哥，这个。这个石墨管制出口不是说完全禁止出口啦，是要经过政府同意、啊。嗯，那这个市场也是被逼出来的、啊，因为你美国莫名其妙对这个英伟达、啊、NVIDIA， 嗯，本来都已经大家都有这个默契，要卖给中国大陆 A 八百、H 八百，就突然禁止不准啦、啊。对，所以我坦白讲，我真的觉得拜登啊，陷入了这个以巴冲突啊。他整个脑袋都已经没有在想别的问题了，就以色列就是小祖宗啊，你知道吗？他大家就觉得说，以色列这个问题我要赶快处理，其他问题他都都忘了。比如说你现在在跟中国搞这一通啊，你那个这个 GPU 的晶片不准卖啊，那中国大陆只好再自己做啊。事实上，那个中国大陆华为做的已经接近 A 一百了啦，那只是你在逼人家在做进口替代。那中国大陆就按照他的国家法律就反制，石墨管制出口。那在这种氛围下，请问何立峰怎么去美国啊？我们当初大家都忘记 ，APEC 他们两个想见面了、啊，大家好像都忘记了、啊。我们都在讨论以巴啊,啊，那个是十一月十八号、欸，你倒算，之前至少何立峰要去吧，那要有点有点经济成果吧，然后接下来王毅再去，对不起啊，今天十月二十三呢，不到一个月，所以我不我就不知道我拜登在想什么哎、欸，这个实际上是徒增变数啊，而且这个石墨管制出口这张牌是比加根者伤害更大哦、喔喔，所以这个当然也会引起美国更大的更大的冲击啦啊、喔，所以我真的觉得美国真的是。就是你，你跟这个国家交往，你真的不知道他的优先目标是什么。因为我们前一段都认为，拜登要见习近平，大概就是十月到十一月最重要的任务。嗯，哦，那现在因为小祖宗以色列跑出来了，他都把所有的精神都放到那边去了啊。嗯，那日本呢、啊，派这个大使也是蛮奇怪，因为这个日这个大使不会讲中文，通常你是比人家重要。比如说，伊曼纽来驻日大使，美国比日本日本要跟我讲英文呐、啊。嗯，哎、欸，你日本去中国是，你要了解中国、欸，哎，对、啊，中国怎么会来跟你讲日文呐、啊？所以我我真的不懂那个岸田在想什么了，哪有人这样搞的？不会中文呢、欸？那你叫他去驻中大使，这样中日关系会好才有鬼。好，来问季老师。我觉得就是说，现在美国真的，他现在除了以以色列跟这个哈，呃，这个巴勒斯坦这场战争啊，马上爆发战争啊，以外，他真的别的事情，他真的对他来讲都不重要，对，都不重要了。因为这一场战争，第一个是美国没有选择的，美国只有只能选，永远支持以色列。
。可是美国政府里面也知道，他永远选择也是在这一次的战争里面，第一个以色列也不会像过去一样，这个战争啊打打就赢了，阿拉伯国家就投降了。这可能不是这一次可能不是这么简单。那第二个呢，就是说哈，这一场战争在道德上。现在以色列越来越站不住脚，已经现在在世界上的话，就是连欧洲国家基本上都很难站在美国这一边了，都很难了。所以就变在道德上，美国会越来越怎么样？为以色列发动这场战争啊，负责更大的什么？被指责，国际社会的指责。不管是双标也好，选择性也好啊，这种人权问题上、人道议题上，美国在道德上是会破产掉，而且会随着这场战争哈、啊。继续的扩大，嗯，然后呢，受伤越重，那现在怎么办呢？事实上也也也劝阻不了以色列，对，现在以色列还是每天炸，还是在照样每一天平民啊、哦，这个军事人员都不分的，这叫集体性的惩罚，这个在战争上是有有一个有一个有一个字就叫集体惩罚，这是明显违反战争人道罪的，对对，那这次在这个在这个二十一号的时候在。开罗开了一场国际会议，埃及召开的。美国你知道派谁去？美国派了他驻埃及的代办去，大使馆的代办去。他根本就缺席，根本就缺席。所以在这场这场战争里面，他一点选择都没有。我想美国现在每天在计算的就是说，他要付出多大代价，然后呢，现在能不能掌控这场战争？其他事情现在对，尤其对拜登来讲啊，是。基本上都不重要。嗯，好，白老师。呃，什么确实很重要哈，它用在半导体、用在电池、用在电瓶，还有用在很多的地方。刚刚有谈到用在炸弹上啊，它的使用率实在是很高。呃，现在十二月一号开始要经过批准才能够出口，所以如果对于中国大陆有限制的、有产品管制的，像日本啊，嗯、日本的半导体的原料对中国大陆有管制，嗯、像美国啦，那这样的一个情形下。呃，或者是你欧洲哪一些国家要跟着美国走，对中国大陆实施管制，呃，中国大陆可能就对于不管加者跟现在对于石墨，你就要经过批准，要经过批准，那也就是说进口商，啊，那还有出口商就必须要提供完整的资料，那完整的就要送过来以后就要经过审核，这个审核的时间就很长，那在审核过程中，你本身你的工厂的订单怎么办？你的运作怎么办？你有没有能？你可不可以找到替代品？可以，可是要时间，成本更高。那别的公司能不能生产？可以，可能要好几年。那你要好几年，可是问题就是，你电动车的产业能够等好几年吗？现在韩国为什么召开紧急会议？因为韩国九成以上都是从中国大陆进口。那他们现在在寻找替代品，能够找得到吗？所以他就会牵涉到说，你韩国你要不要紧随着美国的政策方向走？最后你日本也是一样，而且印度也是哦，包括美国在内。其实我刚讲这四个国家，它基本上都是中国最大的客户。那问题就在于，他找不到替代品啊，啊，所以替代要时间啊，成本啊，那他以后的产品的竞争力就会更差。我觉得大陆这只是。一个小手又出来而已，那还有呢？所以加者石墨，然后开始有人说：“哎呀，影响不大，试看看嘛。”每一个讲影响不大的，到最后都影响最大啊！所以我觉得这个是，这这个代表什么呢？大陆不是没有牌可打，而是一个牌一个牌一个牌。到今天为止，稀土这个牌都还没打哎。等到稀土这个牌一打下去的话，那我想这个叫的人就更多了。我觉得出问题的会更大了。我们再讲一个。你说荷兰的光刻机，荷兰光刻机有很多的镜片是从德国进来的。如果德国的镜片生产出了一些问题了，那你荷兰的光刻机还能造什么？少了一个零件就不行了，就这么简单了。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮。大家平安。先大使借问题。大家好，各位朋友，大家好。国际事务专家赖宇谦
主持人好，观众朋友大家好。好，最近到越到选举哦，现在倒数八十多天嘛，那你就会听到越来越多各式各样哦，什么中国大陆渗透啊，然后你可能想象不到的领域都有渗透哦。那当然都是出自民进党的口中，比方说蔡英文就到了这个庙里面啊，就讲说哦，他去这个寺庙的金兰会，他说、啊、喊话庙口听到假讯息要查证哦，他说拜托大家。如果在庙口聊天，听到怪怪的讯息，要协助查证。人家想说，哇，现在公庙很忙哦，又要当义勇军，又要当调查局、国安局，就是哦，还要帮忙听消息。哦，有听到什么样这个什么共谍的消息啊？要赶快，要赶快协助查证哦。所以公庙都是渗透的这个地点哦。真的有这么多的阴谋吗？今天还有一个记者会也是出比了，就是呃，我们看到这个北市的议员林延凤啊。他讲说：“哎，这是不是来搞统战呐、啊？竟然呢，在台北市立图书馆看到了中华民国灭亡。当然，三立就要大做报道嘛。他们说这本书哦，就是习近平他的这个治理啊，这个国政治理的一个书籍的英文版。然后里面还写着中华民国灭亡这样子大外宣的内容。台北市府没有积极把关，蒋万安重创台湾尊严，不然我们记一本蔡英文的语录。”看看上海收不收哦？那事实上，这本书也是文化部核准可以正式出版的书哦。因为我们也有 ISPN 嘛，你你在上网搜寻，你看成品也有卖啊，就是习近平谈治国理政哦。所以，嗯，这个也是国际上认可，也有在卖。难道我们要重回到就是什么书很敏感就要禁书，恢复到那样子的年代吗？所以你看到这个现在选举到啦，你只要想到这是选举语言，你就觉得这些。不奇怪了，虽然我们还是觉得蛮奇怪的。那还有唐凤也跳出来了，他就说：“现在哦，这个有很多会危害治安的产品都没有标示大陆，然后有一千多种都在我们的公部门里面。然后大家就说，那赶快公布名单出来。然后他说不行。”我不能公布出来，因为公布出来之后呢，他们会偷偷改标，他们会洗产地，所以呢，我要悄悄的来进行，悄悄的来更换哦。所以就是等于说，你你讲了一个很玄的东西，然后但是我们又不知道那是什么，然后他就说他要悄悄的解决，那不就是一场乌龙吗？你赶快公布出来嘛！所以不要再故弄玄虚了。那他就讲说哦，只要是大陆实质控制的公司，看起来就是危害的产品，比方说他说像 TikTok、啊。啊之类的，那就感觉这个有一种既视感，因为在二零一八年的时候，哎，也是有这样的一个讲法，是说扫地机器人来自中国大陆，扫地机器人会深入我们每个人的家里面，看看我们家脏不脏？哎，不是啊，还要监控我们全家哦，然后把这些消息传到中国大陆。我是不知道中国大陆要我们在家里有多少灰尘这种讯息到底有什么用处哦。所以总之啦，他就是讲说，哦，这很可怕，就是什么来自中国大陆的，通通都很可怕，就。对了，那我们来看一下，刚刚有一个消息啊，就是中国的媒体，中国大陆的媒体呢，影片他就说啊，这个美国的舰机哦，穿插挤压这个解放军，遭到警告，并且阻止哦，就是好像要回应之前中加军军机的事情，只有五公尺的这件事情哦。那再来，中非的冲突我也是持续呃有新的画面出来，我们来看看这个中非船舰在南海二度碰撞的画面。那现在双方是互控。非法姿势哦，中国大陆的海警是说，哎，依法拦阻了菲律宾向仁爱礁这个非法坐滩的军舰运送。违规的建筑物资的船只哦，所以谴责菲律宾是恶意碰瓷、制造事端，然后升温现场的局势哦。那事实上，其实中国大陆是有同意，就是说非建筑物资哦，因为如果是建筑物资，你把它运进去的话，你可能就把那个艘船给修好了。所以中国大陆目前都只有允许说是一些那种食物啊、补给的这样子的物资才可以运进去。那如果菲律宾运送这种建筑物资的话，的确是不。不合原本他们的一个讲法，就是呃一个默契了。那菲律宾则是指控说，哎、欸，中国大陆的海警展开危险的拦截举动，侵犯主权。那所以大陆就干脆要求说，你就把这个坐滩的军舰给拖走吧，你不要放那么久啦。当时也是在这个那个南联盟的时候哦，那塞尔维亚当时那个使馆被炸的时间，他们觉得说，哎、欸，你那个偷偷就摆了一个军舰过来，所以这事情已经吵了很久很久了。中国大陆外交部说，中方保持了极大的克制。
跟耐心哦，但是菲方却不断的派船擅闯仁爱礁的海域，然后蓄意挑衅，所以要求菲国尽快拖走这个非法的坐滩军舰，以免破坏南海的和平跟稳定哦。那所以菲律宾还召见了这个中国大陆的大使哦，他们讲说，哎，我们正充分的使用我们可用的外交程序，这包含了召见。那我们今天上午也这么做了，所以双方看起来更加的紧张哦。菲律宾官员也在呼吁说，中国要停止挑衅的行为。那所以警告中国，如果持续试图阻止马林拉对于南海一处争议的这个环礁补给的任务的话，可能会引发灾难性的后果。哎，话说的非常的呛。那再来我们看看，呃，这个南海现在目前情势升温哦。美国雷根号好像也逼近了这个黄岩岛四十里哦。根据一些卫星图显示出来，雷根号在二十号已经进入到了南海海域巡弋，那一路南下。那一度还经过了中国黄岩岛，然后往西南方向四十海里的这个水域哦。那卫星图上还看到另外一艘山东号也离开了三亚母港哦。这意味着是不是美国跟中国大陆的航空母舰都同时往南海这边巡弋哦？所以这是不是在三亚这军港？以南这个二十五海里左右的海域出现了这个零五二型的驱逐舰，还有九零型的综合补给舰各一艘，所以双方难道中美都要在南海这边有一个正式摆出来？是不是这个对立的局势更加的升温了呢？我们来问一下亮哥，这个民进党啊，不管是绿媒啦，或者是民意代表啊，就是自己从来就没有在了解中国大陆的状况。所以常常会闹笑话、啊，嗯，啊，前一阵子不是有一个说高铁没有靠背，嗯，那个也在大陆疯传好一阵子啊，那真的就在节目公开讲的，对啊，靠背，而且听说那个人今年还有机会当不分区啊，你知道吗？说王一差，那这种人当不分区，<笑>认为中国高铁没有靠背啊，那现在台北市议员又来说，哎呀，找到习近平的书啦，这本书在台湾至少已经卖了五年以上，嗯。因为他出了好几集嘛，对，哦、我跟你讲啊、哦，你不妨上去 YT 啦 ，YouTube 看一下吧。YouTube 就是美国美国的言论自由的标准嘛，对不对？嗯，骂美国的言论也一大堆耶，人家照样播出啊。你如果要问大陆的言论啊，那 YT 啊，远远超过其他的啦。嗯，对不对？你以为台湾的老百姓会看不到吗？那难道你要进 YT 啊？你要把 YT 给禁掉吗？央视直接就上 YT 了、嗯哦，那只是说人家下面有标注，说这个是中国政府支持的媒体，就这样嘛。那、啊、脸书也是啊，所以我就不知道这些人到底活在哪一个时代、啊哦、那蔡英文还会怕庙口有人在传一些有的没的？你应该要担心的是，为什么你想要传播的，你认为的最最棒棒的好讯息，人家为什么不去传啊？哦比如说最近那金的民调在下降啊，他一定很气啊。奇怪，我的民调怎么会下降呢？怎么大家都在讨论蓝白河啊？哦，都在讨论我不喜欢听到的事啊。嗯。哦，那我去这个反驳柯文哲说我这个什么板凳坐三三分之一啊？怎么没有人来讨论一下，来讨厌柯批？你知道？事实上，我看到他去回应柯文哲，然后说：“你不要乱讲哦。”我我哪有做三分之一，我就知道他找不到话题了。说你怎么会打这种议题呢？<笑>或者是说他已经把柯文哲当做对手了啊？不然你怎么会去吵这个呢？我说哎、欸，我没有，我哪有去你的房间跟你谈？他现在吵吵这个哎、欸嗯，比如说我有告诉翟轩，可是我没有去你家、啊，现在在讨论这个啊、嗯，你知道吧？啊、哦，这是很奇怪啦。我觉得这个就是已经哦。他陷入一种两难呐、啊嗯，我其实蛮同情赖清德的、哦。就他如果提出很有创意的政见，人家就直接说：“啊，你过去七年半为什么不做？你怎么回答？而且你还当过行政院长、欸，嗯，就你就知道你那个政府有够烂。啊，你现在提出很好的政见，啊，你就是没做啊，对，对不对？哦，那人家也会看到你背后林呢、啊，所以你看起来都没有去。”检讨你现在的蔡政府做了多差啊！所以未来你的部长是不是还是陈时中啊？啊，是不是还是陈吉仲啊、唐凤啊、啊、王美花啊？是不是还是这一类啊？因为你现在身边的人
并没有让人家眼睛为之一亮啊。你身边的人是潘孟安呢，你身边的人是许立明呢，所以人家会怎么想你啊？所以这个就是他现在的困境啊，就是找不到一个亮点的话题，然后身边的人又是跟过去差不多数值啊，那人家就不知道你如何去引导舆论嘛。他现在就陷入这样的困境。嗯，好，来问谢老师。这个有一点啊，选举到了哈，什么怪事都出来了。是，现在已经存在这个社会上已经非常普遍的事情啊，就现在都被加上了政治的标签。嗯，有一点就是炒木皆兵啊，小题大做，然后呢，基本上就煽动这些啊，这些啊，到处给人家戴红帽子啊，煽动恐恐恐恐恐中恐共。然后到处这这些，这个你觉得还会对民进党选情有帮助吗？我觉得只有凸显他们还是跟着这个时代啊，跟这个时代的发展啊，呃，落后太多，落后太多了。那这样子的，在台湾的社会里面散布这种恐惧啊，事实上是非常对台湾自己本身非常不利的。而且唐凤是更是夸大其词，我觉得他这句话，只要跟大，只要是大陆实质。控制的公司看起来就是危害产品。你要知道，我们跟大陆的这个贸易啊，是我们台湾最主要贸易对象。我们从大陆也进口大量大陆的这些产品啊，这跟台湾的这个产业链啊，我们经营的国家是连紧密连接在一起的。你这样子的这种哈、啊、无罪推论，然后呢有罪推论，然后把它无限上纲啊，你会引起社会的恐慌的。这个解释是我看过最不负责任的，还居然可以做政务官，真是哈、啊。政府里面一个乐色，真的是乐色，他动摇我们这个经济哈，这个是非常非常危危害非常非常大的。嗯，这个人花起我们纳税钱哈，是几十亿、几十亿、几十亿的花。嗯，搞一个办公室不要花多少钱、嗯，然后做了什么事情？我只听过他讲这句莫名其妙的话，有点面线、啊。所以，所以我觉得你不要看小看唐凤，小唐凤很会做官。嗯，他讲这句话就是保他自己官位。嗯，哎，然后呢？什么都不会，可是呢，拍这个好蔡英文政府的马屁，跟政治风啊，你会看他，他第一名，不要小看这个人。那另外就是说，在这个这个大陆跟菲律宾在这个这次在仁爱礁这个冲突啊，哈，那么碰瓷两次，一天发生两次，上午六点一个新闻，下午又一个。那上午是他一个很小的一个哈，所以他们的补给船啊，往中国大陆的这个。海水警船，你可以看刚刚那个那个那个在报道的时候，他是用尾巴去碰一下。嗯，那问题就是他只要碰了，他就有文章做。然后下午他又一个比较大型的一个哈菲律宾的海警船去跟中国大陆的一个大型的所谓的铁壳渔船哈，也做了一些啊船身的一些碰。其实这都是有益的。这个海水那么大啊、哦，虽然是靠近靠近了海水，这个海域这么大，为什么要碰？我觉得是有有有有有意有绝对是有目的的，因为想要把这件事情啊、哦、闹出来以后啊，把国际的这个注意力的观点啊，从现在的以阿以巴以色列跟伊拉克冲突啊，把它拉回到我们亚洲这边来，嗯，变成中国大陆跟菲律宾的冲突啊、哦，因为这个部分的话，我觉得现在美国我们会提到。美国还有西方现在面临的整个国际社会啊正义之声的压力非常非常的大，他们需要把这个观点移出来。所以菲律宾就是美国在这个在这个哈整个全球战略里面，我觉得他扮演一个这样子的角色。嗯，不过基本上啦，我觉得就是说现在菲律宾在整个的这个这个南海地方跟中国大陆哈这种碰瓷啊刻意碰瓷啊，它只是一个开始，只是一个开始。那么十一月的时候，他还有这个美国，还有跟还有其他几个国家，还会在这个水域还会做一个，做一个什么，做一个军演。所以我觉得啊，这个如果说以色列跟这个好巴基斯坦的冲突提升的话，那么十一月中的话，他这个演习哈、啊、会挑起更大的事情，我们就拭目以待。嗯，好，赖老师，先谈一下南海啊，南海菲律宾为什么要这样做？之前都特地跟中国大陆之间关系很稳、很稳定。南海的这些美国想要煽动菲律宾闹事，效果并不好，所以后来他就去找越南，好来闹事。那这样做的目的在哪里
，就是因为如果南海的各个国家都稳下来了、安定下来了，中国大陆也顺利的跟他们都发展出这个南海共同行为准则，美国就很难在南海再存在了。即使美国一直讲说我有这个航行的自由，但是整个南海进入了一个相对稳定、和平、安定的一个情形下，美国很难在南海。在存在，因为它一旦过来，然后造成了跟中国大陆之间，或者是跟东盟之间的彼此之间的的冲撞，那美国变成一个域外的人来搅事，所以对于他来说是不能够让这个中国大陆顺利的跟东盟的国家签订这个南海共同行为准则，而这个准则基本上已经到最后的版本，所以美国越来越着急。嗯那现在的情况是，越南也支持这个版本了。过去是越南最反对的，现在越南也支持。那看起来就快要成功了，美国就当然就叫菲律宾出来闹。嗯，那这第一个，第二个呢？越南已经慢慢的不再跟着美国去闹了。即使美国一直在拉越南，可是越南已经在降低调门。马来西亚是退出，然后印尼是更不用说了。所以等整个在南海里面跟中国大陆有争议的，其实已经。寥寥可数。那菲律宾本来是在杜特地是最没争议的，结果呢，就在于小马克思就突然间闹起来了。嗯，所以我们就清楚的看到了，其实背后的就是美国。那闹的目的是让美国的力量能够存在，因为美国可以一直说，我跟菲律宾有军事同盟条约，所以我要履行我的条约，我的航母、我的军舰就要在南海去保护菲律宾。这样的一个情形下，就让南美国的势力可以一直在南海存在，我们就可以理解到了，就是哦，原来南海的和平稳定的破坏者其实就是美国，然后闹事的那一个棋子就是菲律宾。但是大家问，那为什么菲律宾小马可是要一百八十度转弯？嗯，大家合理的揣测就是哦，他在美国的家族的财产。很有可能成为美国胁迫他的一个工具，还有就是他在美国的司法官司，因为他原来被通缉，也是美国胁迫他的一个工具，这个就变成一个合理的推论了。也就是说，小马克是为了自己跟家族的利益，然后却让菲律宾人的利益受到伤害，这样的一个情形，而且也让整个东盟的区域那么的利益受到伤害。其实我们就可以看到，这个美国的这样的一个操作，它基本上是成功的。唐凤的论点如果站得住脚的话，或是如果成为民进党要做的事，那就必须要限制、禁止中国大陆所有的产品进台湾。唐凤敢做吗？嗯。张美花敢做吗？呃，王美花敢做吗？不是张哈、哦，姓王哈、哦。<笑>那王美花敢做吗？我相信不敢做。最后，绿云的媒体在台湾控制的还不够多吗？他的占有绝对的优势还不够大吗？然后怎么会怕跟你意意见声音不一样的声音呢？更何况，真的最想要消灭中华民国的，其实不是大陆，哎，是台独。嗯，台独处心积虑的修改课纲，然后做所有的动作，甚至在国庆日的时候都把英文里面说成台独日。这个就是谁要消灭中华民国，其实就是台独。不过我觉得唐凤有点偷渡了，唐凤在请。外国驻台的大使吃饭的时候偷渡说：“台湾，就我们中华民国是中华人民共和国。嗯”所以唐凤已经偷偷的偷渡到中华人民共和国了，他已经有第一次的交心了。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马回来。